ลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นสำหรับวิชา477 Knowledge Management นะคะสอนโดยดรจันทวันปีวัฒน์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะและหนังสือที่ใช้สำหรับวิชานี้นะคะคือ Knowledge Management Systems and Processes ค่ะและในบทที่3นะคะเราก็จะมาพูดถึง KM Foundation กันนะคะซึ่งก็คือพื้นฐานของ KM นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะประกอบด้วยเ,เคมฟาวเดชันเนี่ยค่ะจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะซึ่งก็คืออินฟราสตรักเจอร์นะคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ KM นะคะแล้วก็กลไกของ KM นะคะแล้วก็องค์ประกอบในด้านของเทคโนโลยีของ KM นะคะซึ่งเคมฟาวเดชันเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เกิดกระบวนการ KM รับประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ KM System อีกด้วยค่ะค่ะอันดับแรกก็จะมาดูที่ KM Infrastructure นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วย5องค์ประกอบด้วยกันค่ะก็คือ Organization Culture นะคะวัฒนธรรมองค์กรนะคะแล้วก็ Organization Session Structure โครงสร้างองค์กรนะคะอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็ common knowledge ก็คือความรู้ที่มีร่วมกันนะคะแล้วก็ physical environment หรือโครงสร้างทางกายภาพนั่นเองค่ะค่ะวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงบรรทัดฐานนะคะหรือความเชื่อนะคะที่จะไปไกด์หรือว่าไปไปทำให้เป็นแนวทางให้ก่อให้เกิดตัวพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรนะคะทีนี้มีงานวิจัยที่เขาค้นพบว่านะคะเ,เรียกว่าความท้าทายที่สำคัญมากในการทำ KM เนี่ยสี่สี่ความท้าทายเนี่ยนะคะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านของเทคโนโลยีใดๆเลยเนี่ยนะคะแต่กลับเป็นในเชิงของ non technical เนี่ยนะคะซึ่งก็คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยความท้าทายนี้ก็คือว่าการที่ไม่มีเวลาในการทำเคมนะพนักงานในองค์กรเนี่ยไม่มีเวลาในการทำเคมนั่นคือความท้าทายที่1อันที่2ก็คือวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยไม่สนับสนุนให้เกิดการทำ knowledge sharing ส่วนอันที่3ก็คือการที่มีความเข้าใจอย่างไม่เพียงพอนะคะในในเรื่องของ KM นะคะแล้วก็อันที่4ก็คือความที่ไม่สามารถที่จะประเมินในเชิงของตัวเลขในเชิงของผลทางการเงินนะคะว่า KM เนี่ยให้ตรงนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะทีนี้มาดูว่าองค์ประกอบนะคะในด้านขององค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรนะคะที่เรียกว่าสามารถทำให้ KM เนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นะคะก็คืออันที่1น,นะคะองค์ประกอบที่1น,นะคะก็คือเป็นเรื่องของความเข้าใจในการปฏิบัติ KM นะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของมันนะคะต้องเป็นความเข้าใจเลยค่ะอันที่2ก็คือในเชิงของฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยนะคะจะต้องให้ความสำคัญกับ KM ในทุกระดับค่ะแล้วก็อันที่3เป็นเรื่องขององค์ประกอบที่3เนี่ยเป็นเรื่องของ incentive นะคะหรือผลตอบแทนนะคะที่จะเป็นรางวัลให้แก่การทำ knowledge sharing นะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็เป็นในเรื่องของการกระตุ้นนะคะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะคะให้เกิดเรียกว่าการสร้างและเกิดการ sharing knowledge อยู่ตลอดนะคะค่ะถัดมาก็เป็นเรื่องของโครงสร้างองค์กรนะคะจะมีทั้งหมดประมาณ3าสประเด็นด้วยกันเนี่ยนะคะอันที่1ค่ะเป็นระดับขั้นของโครงสร้างเนี่ยนะคะซึ่งจะมีผลนะคะในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเคมได้นะคะมีผลในเชิงว่าจะใครหรือว่าต่อผู้ใดนะคะที่พนักงานเนี่ยจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอได้นะคะแล้วก็อันที่2ค่ะเป็นโครงสร้างของแบบ COP หรือ Community of Practice หรือภาษาไทยเรียกว่าชุมชนแนวปฏิบัติหรือนักปฏิบัติเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดเกมในองค์กรได้ดีค่ะซึ่งตัว COP เนี่ยนะคะก็คือกลุ่มบุคคลที่เขาเรียกว่ามา
ก่อตัวกันขึ้นมาโดยธรรมชาติตามความถนัดตามความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เป็นประจำจะข้ามสายงานข้ามหน่วยงานนะคะค่ะแล้วก็โครงสร้างองค์กรแบบที่3นะคะจะเป็นโครงสร้างพิเศษนะคะที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเคมในองค์กรได้นะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะค่ะบางองค์กรก็จะมีตำแหน่งนะคะของ chief knowledge officer นะคะซึ่งเ,เรียกว่าเป็นผู้บริหารจัดการทางด้านของความรู้ในองค์กรเนี่ยนะคะแต่ถ้าในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าคุณเอื้อนะคะตามหน่วยงานของสคสที่เคยกล่าวไว้นะคะแล้วก็บางองค์กรนะคะก็อาจจะมีการตั้งเป็นหน่วยงานแยกกรณีทางด้านของ KM ค่ะนะคะแล้วก็มักจะนำโดย CKO นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็อีกโครงสร้างพิเศษอีกแบบหนึง่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเคมยูนิตหรือหน่วยงานองค์กรที่ที่มีมานานแล้วนะคะก็ทำงานด้านของ knowledge เป็นหลักก็เช่น R&D แผนกวิจัยเนี่ยนะคะและพัฒนานะคะแล้วก็ในแผนกของทางด้านของห้องสมุดขององค์กรนั่นเองค่ะค่ะและในด้านของ IT infrastructure เนี่ยนะคะก็เขาจะพูดถึงระบบทั่วๆไปที่เข้ามาสนับสนุนกระบวนการเคมนะคะแล้วก็จะมีระบบเฉพาะของเคมเองที่สร้างขึ้นมานะคะเช่นเป็นระบบเกี่ยวกับ Expert Locator System อย่างเงี้ยเป็นการค้นพบหรือค้นหาผู้เชี่ยวชาญขององค์กรน,นะคะหรืออาจจะเป็นระบบ Lesson Learned System นะคะเป็นระบบในการจัดเก็บบทเรียนนะคะที่ที่ได้รับมาจากการปฏิบัติงานต่างๆนะคะค่ะถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของ Common Knowledge หรือความรู้ร่วมกันนะคะซึ่งมันคือประสบการณ์ที่สั่งสมนะเพื่อทำความเข้าใจในความรู้หรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นรวมไปถึงเป็นหลักการที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการพูดคุยสื่อสารและการทำงานร่วมกันนะคะเช่นภาษาที่ใช้ร่วมกันนะขอบเขตความรู้ของสายงานหรือบรรทัดฐานแนวปฏิบัติร่วมกันเป็นต้นค่ะแล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะของเคมินฟราสักเจอร์นะคะก็คือมองในส่วนของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพค่ะก็เช่นการออกแบบสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะการจัดวางสถานที่สิ่งของต่างที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งในหลายองค์กรเนี่ยก็จะมีการออกแบบพื้นที่เป็นพิเศษเพื่อจะสนับสนุนนะคะการแลกเปลี่ยนรู้อย่างไม่เป็นทางการค่ะก็มาถึงอีกองค์ประกอบหนึ่งของ KM Foundation นะคะซึ่งก็คือ KM Mechanisms นะคะหรือกลไกด้าน KM นะคะซึ่งจะเป็นตัวโปรโมท KM ในองค์กรค่ะซึ่งกลไกเหล่านี้ตัวอย่างเช่นการ Learning by Doing นะคะคือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินะคะหรือ On the Job Training ก็คือการฝึกปฏิบัติลงไปเลยนะคะแล้วก็ Learning by Observation คือการเรียนรู้ด้วยการสังเกตนะคะหรือจะเป็น Face to Face Meeting นะคะก็คือการประชุมแบบเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยนะคะซึ่งถ้ามองในในรองเทอมหน่อยเนี่ยแมชชีนิซึมเนี้ยนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานด้าน KM มีการจัดจ้าง CKO นะฮะหรือการทำงานโปรเจกต์นะฮะที่เป็นการทำงานข้ามสายงานการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายต่างๆเป็นเรื่องของการโรเทตพนักงานนะคะข้ามหน่วยงานกันเป็นต้นนะคะและเรื่องสุดท้ายที่เป็นองค์ประกอบของเคมฟาวเดชันนะคะก็คือเทคโนโลยีทางด้านเคมค่ะซึ่งก็จะประกอบด้วยนะฮะ artificial intelligence technology นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ electronic discussion group นะคะต่างๆแล้วก็การเป็นระบบแบบ computer based simulation นะฮะอาจจะเป็นในส่วนของ decision support system นะคะระบบที่ช่วยในการตัดสินใจนะฮะแล้วก็ enterprise resource planning system นะคะ expert system นะฮะ expert locator system นะฮะ video conferencing นะคะ
หรืออาจจะเป็น l e s s o n learned system นะคะแล้วก็เทคโนโลยีพวกทางด้าน Web 2.0 หรือ Social Media นะคะก็จะเป็นเกมเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะเป็นตัวอย่างเช่นพวกวิกิคือการเขียนร่วมกันนะคะแล้วก็บล็อกก็คือระบบของการเขียนนะคะ